കൊറോണ വൈറസ് എത്രത്തോളം മാരകമാണ് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്താണ് ചികിത്സാ രീതി സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഭാരതീയർ മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലേൺ റൂട്ട്സ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭീതിയിൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു അവയർനെസ് കം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് നോക്കാം കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർ എൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈറസ് ആണ് ഇത് സസ്തനികളിലും അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികളിലുമാണ് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ നിഗമനം ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് അന്ന് ഇതിന് ഹ്യൂമൻ കൊറോണ വൈറസ് എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ സാർസ് കൊറോണ വൈറസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി നാലിലും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലും പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും കൊറോണ വൈറസ് ഔട്ട് ബ്രേക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ചൈനയിലാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എൻ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന പേരിൽ വൈറസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീം കേസസിൽ ന്യൂമോണിയായും അതുപോലെ തന്നെ മരണം വരെയും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ആണ് കൊറോണ വൈറസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 2019 തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എൻ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയിലെ വുഹാനിലുള്ള ഒരു സീ ഫുഡ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ഇത് വുഹാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഏരിയയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മൃഗങ്ങളാണ് ഔട്ട് ബ്രേക്കിന്റെ പ്രാഥമിക ഉറവിടം അതുപോലെ ചൈനീസ് ക്രേറ്റ് കോബ്ര എന്നീ പാമ്പുകളിൽ നിന്നാണോ എന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധിതരിൽ കണ്ടുവരുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പനി ജലദോഷം കപക്കെട്ട് ചുമ ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രത്ത് അഥവാ ശ്വാസം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ എന്നിവയാണ് പ്രാഥമികമായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇത് കൂടാതെ അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കേസസിൽ ന്യൂമോണിയ സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രം കിഡ്നി ഫെയിലിയർ എന്നിവയും കണ്ടുവരുന്നു വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും ആദ്യത്തെ രോഗലക്ഷണം കാണുന്നതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സമയമാണ് ഇൻകുബേഷൻ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണ വൈറസിന് കൃത്യമായ ഇൻകുബേഷൻ പിരീഡ് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എങ്കിലും പത്ത് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ ആണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞും രോഗലക്ഷണം കാണിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി കൊറോണ വൈറസ് എത്രത്തോളം മാരകമാണ് എന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാലയളവിൽ ചൈനയിൽ നിന്നു തന്നെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സാർസ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് എണ്ണൂറിലധികം പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത് എം ഇ ആർ എസ് വൈറസ് ബാധ അധികം പടർന്നില്ലെങ്കിലും മൂന്നിൽ ഒന്ന് എന്ന അനുപാതത്തിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്നത്തെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ ചൈനയിൽ മാത്രം ആറായിരം കേസസും നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് മരണവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചൈന ഓസ്ട്രേലിയ കംബോഡിയ കാനഡ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ജപ്പാൻ മലേഷ്യ നേപ്പാൾ സിംഗപ്പൂർ സൗത്ത് കൊറിയ ശ്രീലങ്ക തായ്വാൻ തായ്ലൻഡ് വിയറ്റ്നാം എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ നിന്നും എത്തിയവരിലാണ് രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതുവരെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിനെ ഗ്ലോബൽ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അടുത്തതായി കൊറോണ വൈറസ് രോഗബാധ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി കൈകൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡെങ്കിലും എടുത്ത് കൈകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വൃത്തിരഹിതമായ കൈകൾ കൊണ്ട് കണ്ണ് മൂക്ക് വായ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തൊടാതെ സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ രോഗബാധിതരുമായി നേരിട്ട് ഇടപെടാതിരിക്കുക രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി എങ്ങനെയാണ് രോഗബാധിതർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ രോഗം ബാധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കാം എന്ന് നോക്കാം രോഗബാധ ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ കഴിയുവതും വീടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ഹെൽത്ത്
ഗൗരവമായ ചികിത്സാ രീതിയോ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല കൂടുതൽ പേരും താനെ റിക്കവർ ആകുകയാണ് പതിവ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സും പനിക്കുള്ള മരുന്നുകളും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആസ്പിരിൻ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാവുന്നതാണ് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നിവയാണ് നിലവിലെ ചികിത്സാ രീതികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നു തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പും തരുന്ന മറുപടി എങ്കിലും ഒരു പ്രിക്വേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈജീൻ പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക മീറ്റൊക്കെ നന്നായി വേവിച്ച ശേഷം മാത്രം കഴിക്കുക കൂടാതെ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്ന ആഹാരവും എക്സസൈസും ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയിട്ടുള്ളവരുമായി അടുത്ത് ഇടപെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലേൺ റൂട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ താങ്ക് യു 